บูชาสำนักง,งานสารุติธรรมร่วมกับสำนักง,งานอายการสูงสุดและสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประเทศประจำประเทศไทยจัดขึ้นในวันนี้สำหรับการอธิบายในวันนี้นะคะจะเป็นการอธิบายในหัวข้ออาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์และแนวโน้มและอนาคตของนิติวิทยาศาสตร์และนิติวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์การค้นและการจับกลุ่มนะคะซึ่งเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะในส่วนของการก่อนเริ่มการอภิปรายนี้จะขออนุญาตแนะนําประวัติของท่านวิทยากรทั้งสองท่านนะคะท่านแรกท่านเป็นผู้อำนวยการห้องปฏิบัติการอาชญากรรมคอมพิวเตอร์และทรัพย์สินทางปัญญากระทรวงยุติธรรมสหรัฐอเมริกาแล้วก็เป็นอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกานะคะก่อนหน้าที่จะจัดงานนี้ท่านเคยให้เกียรติมาบรรยายให้กับข่าวดีว่าท่านเดินทางมาในภูมิภาคนี้พอดีนะคะขอแนะนําคุณโอวีแครอลค่ะสำหรับผู้ดำเนินการอภิปรายตลอดจนการสรุปความในช่วงเช้านะคะได้แก่ท่านวิชัยอาริยะนันทกาค่ะคงไม่ต้องแนะนำประวัติท่านวิชัยมากนะคะปัจจุบันท่านเป็นผู้ภาคสาวหัวหน้าคณะประจำสารุทรภาค8นะคะหลายท่านก็คงจะรู้จักท่านแล้วก็คุ้นเคยกับท่านเป็นอย่างดีนะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะขอมอบช่วงเวลาในช่วงนี้ให้กับท่านอาจารย์วิชัยค่ะเชิญขอบคุณครับขอบคุณครับท่านโอครับก็นี่เป็นการจัดสำนาของเรานะครับที่เริ่มอย่างเรียบง่ายแต่เรียนสักนิดหนึ่งครับว่าคนที่จะมาบรรยายในวันนี้เนี่ยเขามีความสามารถแล้วก็ได้รับการยอมรับขนาดไหนเมื่อวานนี้ครับเวลาในสหรัฐอเมริกาท่านบรรยายเกี่ยวกับนิติวิทยาศาสตร์ให้กับอายการประจำรัฐต่างๆในสหรัฐอเมริกา93คนหลังจากนั้นท่านอายการทั้งหลายก็เข้าพบประธานาธิบดีและท่านก็บินมาประเทศไทยแล้วท่านถึงประเทศไทยประมาณปี2เมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับก็แล้วก็มาเริ่มบรรยายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมผมคราวที่แล้วผมพลาดไม่ได้ไม่ได้ฟังท่านเนี่ยนะฮะแต่ว่าได้รับการเสียงตอบรับที่ดีมากจนจนอยากจะเรียนให้ทราบว่าท่านที่เคยไปศึกษาต่างประเทศดูงานต่างประเทศหรืออะไรก็ตามนี่คือคนที่เยี่ยมที่สุดในโลกคนหนึ่งในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้ท่านใช้ประโยชน์จากคุณโอวีแคร์โรเรียกเขาว่าโอวีได้นะครับมากที่สุดโดยที่ท่านมีปัญหาใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับท่านสามารถที่จะถามโดยตรงท่านสามารถที่จะเขียนเขียนแล้วก็ส่งขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเราจะสื่อสารกันให้ดีที่สุดเนี่ยนะครับตลอดเวลาการบรรยายจะมีการแปลเป็นภาษาไทยนะแต่ท่านคิดว่าการแปลคือเรื่องของพยานบอกเล่าที่ทำให้ท่านไม่ได้รับข้อมูลที่แท้จริงท่านก็สามารถฟังจากจากคุณโอวีได้โดยตรงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งสิ่งเดียวเท่านั้นนะที่สําหรับท่านที่เป็นผู้พิพากษาต้องระมัดระวังก็คือว่าถ้าท่านพบพยานผู้เชี่ยวชาญที่มีความน่าเชื่อถืออย่างนี้ท่านจะเชื่อทุกอย่างเขาเลยได้อย่างไรหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือผู้บรรยายที่ที่ถือว่าอันดับหนึ่งของโลกเชิญครับโอวีครับที่ Please ask them. Don't don't wait. Uh, don't hold your questions. Don't wait until the end. Uh, I would very much like to be able to answer your questions when you have them. So uh, feel free to raise your hand or what have you. And while we have this wonderful gentleman here to be able to translate for me, then uh, we will answer all of your questions. And if by chance you ask a question that I don't know the answer to, I will find out and I will get back to you. 
So with that, we should go ahead and get started. Monica, right? Okay, very well. Uh, as they said, my name is Ovi Carroll. I'm the director of the Computer Crime and Intellectual Property Section Cyber Crime Lab for the Department of Justice. I have been there for about five years now. And uh, prior to being with the Department of Justice, I was a special agent in charge of the Computer Crime Unit for the Postal Inspector General's Office. I was the special agent in charge of the Washington Fields Office Investigations and Operations Branch, Internet Investigations and Operations Branch. So if any hacker or computer uh, crime occurred in the Air Force or in the Department of Defense, the Pentagon, et cetera, uh, it was my job to direct that investigation and investigate it. Uh, I've been in law enforcement now 25 years. It just seems like yesterday that I started. Uh, and I've done everything from, uh, I started as a regular traffic police officer running radar uh, and catching uh, people speeding and then went into investigations and did my time in gangs and narcotics. So I've worked uh, drugs and violent crime uh, and worked all the way through the different types of crime. And what that has given me is an ability when I'm working cyber investigations or computer crime investigations, I am not just a geek that sees the computer, I understand all the other aspects of the criminal activity. Uh, and that, that helps because sometimes, at least in the United States, our cyber investigators will just focus too much on the computer and they forget, hey, let's go talk to the criminal or let's go talk to real people and they just want to stay with the computer. Uh, I think they, I put on my listening device and they had said something. I am an adjunct professor at George Washington University I teach internet investigations there, and we just started a new class last semester called uh, uh, interview, oh, I'm sorry, uh, internet invest uh, interview and interrogation. Uh, you, you'll have to forgive me if I stumble a little bit this morning. Uh, I got in last night at, at two o'clock this morning, so a uh, uh, little bit tired, but I will try to make sure that I don't fall asleep on you. Uh, and hopefully I will not put you to sleep, right? <laughs> so uh, if, uh, if I start speaking too slowly, uh, by all means, let me know or go grab some coffee and toss it in your face, or, uh, and that usually works. So with that, we'll get started. We are living in a digital world. The future of our prosecutions, the future of our national security, and every investigation that we do depends on our ability to identify, then extract, and analyze digital evidence. There is no case that anyone will touch anymore that doesn't have some aspect of cyber crime. And that's what hopefully by the end of today, you will realize uh, we unfortunately will still have prosecutors uh, in the United States that say, oh, I don't need to worry about cyber crime or computer forensics because I don't work on computer hacking investigations. I just work murder or drugs. Everybody is using computers and every case that you prosecute has digital evidence. Everything from terrorism to murder to uh, uh, child pornography, anything, it all has a digital evidence aspect that can help us in solving our crimes. Did you realize that we created last year 40 exabyte, 40 exabyte of new unique information? Now, 40 exabyte, everybody starts thinking, well, what is an exabyte? Uh, and if you think about it, there are, there's a kilobyte, and then a megabyte, then there's a gigabyte, and then there's a terabyte, and then there's a exabyte. So the easiest way you can remember how much 40 exabyte of information is, that's more information than we have created in the entire world in the last 5,000 years. That's how much digital information was created in one year last year. That's a lot of information. And they say that that amount of information is going to be doubling every two years. So two years from now, we'll be creating 80 exabyte of new unique information. And they say that by the year 2011, just the technical information, just the technical information is going to double every 72 hours. That's a tremendous 
amount of digital evidence, digital information. Do you realize that there's 1.73 billion users in the internet? Now, I was doing some research because last week, or actually this week, uh, just before I came, the day before I came here, I was speaking to every United States attorney in the, United, uh, in the US. That's 93 US attorneys all over the United States in charge of all of our DOJ prosecutors. And it's funny when you ask people, sometimes in America we say, well, who's the biggest user of the internet? Americans sometimes think, oh, well, we're the biggest user. Do you realize that's absolutely not true? 42% of the internet users are in Asia. 42%, 42.6%. America, North America, tiny, only 14%. So you have even a bigger problem than we do. Because Obi, the Obi, could I interrupt, please? Yeah. Uh, the person who is listening to the audience, I'm going to change the Oh, is, is it okay? So, lots to be proud of. 42% of the internet is yours, right? <laughs> the biggest. Do you know how many people in here have internet access? Hopefully everybody, 100%. Very good. This is just for me to make sure. I ask a silly question like that because I want to make sure everybody can hear me. And if everybody raises their hand, then I know you're listening. I haven't put you to sleep. Do you know that last year, in 2009, there were 90 trillion emails sent in the world? 90 trillion emails sent in one year. That is an astounding 247 billion emails every single day. Does anybody have a guess on how much of that was spam, unwanted email? If you're like me, a lot, a lot of your email. They actually say that 82%, 82% of that email was spam, unwanted advertisement, things of this extent. But 90 trillion emails, that's a lot of communication. That is a lot of information that your criminals are sharing with each other. Facebook, how many people use social networking sites like Facebook or Orkut or MySpace? Excellent, very good. Do you know that there are 70 million Facebook users? And that if we just talk about Facebook users, they're spending an average of seven hours a month on Facebook alone. And what, for those of you, if, if for some reason you're not using social networking, what that is all about is telling everybody what it is that you're doing. Connecting with friends that you went to school with, friends from uh, conferences that you met. Nowadays, at least in, in the United States, if you meet somebody at a bar, or you go out for, to a nightclub and you say, hi, how are you? They don't share their phone number with you. They say, Facebook me send me a message on Facebook and they connect. Uh, isn't, uh, didn't Chris Sonderby is now, Chris Sonderby used to work here uh, at, the, at the embassy. He's now working for Facebook. So I'm sure he's reading my Facebook messages. No, just kidding. Twitter messages. Does everybody know what Twitter is? Twitter is like a, uh, is like Facebook, but it's a very, tiny version of it. What it does is it allows you to tell everybody what you're thinking, what you're doing, how you're feeling in 140 characters or less. So people are constantly, they go to the coffee shop and they send a message, I'm standing at Starbucks waiting on my coffee and tell everybody in the world, oh, just I just got my coffee and mmm, it's good. You know, they're sending all this information out. This is wonderful for us because we've had criminals. Now, maybe the criminals in the United States are a little more stupid than they would be here, but they will send a message out saying that they just shot uh, somebody. 
committed a crime, and they're telling the world about it on Twitter. 